alerta nos lleva hasta Ate. Atención, se ha encontrado el cuerpo de una mujer lamentablemente sin vida, calcinado. Y las sospechas están apuntando a dos teorías. Si podría ser el cuerpo de la mujer policía de 23 años que desapareció el 18 de abril o el de otra menor que también fue reportada como desaparecida. ¿En qué circunstancias encuentran este cuerpo exactamente en qué parte de Ate? Eduardo Salazar, nuestro compañero, nos tiene la información. Eduardo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Cintia. Así es, nos encontramos en la, la avenida Aragón, en la zona de Mayorazgo, el distrito de Ate, donde eh, lamentablemente se ha eh, ocurrido un asesinato, un macabro hallazgo que acaban de eh, encontrar los eh, serenos del eh, distrito eh, en una caja de melamina color blanco. Ha sido hallada una uh, mujer eh, sin vida. Aún no se sabe el nombre de esta persona. Ya se encuentra este lugar ya eh, con la policía de la comisaría de eh, Salamanca están aislando la zona y están esperando a los peritos de criminalística para poder identificar a esta mujer. Se pensaba que era la suboficial que había desaparecido algunos días y que toda la policía viene buscándola, pero ha llegado hasta este lugar un familiar de Ajá. ella, el tío, y ha podido ver a la mujer y ha confirmado que no se trata de su eh, familiar. Eh, esta es una mujer de aproximadamente eh, 30 años, según nos indica el, el, el joven que lo ha, lo ha, la ha visto, esta señorita, y está doblada dentro de la caja. Eh, aún no sabemos eh, cuál es la situación, qué es lo que habría pasado con ella, cuál ha sido, habría sido la forma, cómo ha sido ultimada, lo que sí... Eh, se sabe que esta mujer habría sido arrojada, este es un canal de regadío eh, bastante oscuro por la noche, habría sido arrojado en horas de la madrugada y eh, ha sido encontrado por eh, los serenos eh, y dando aviso a la policía. No se sabe aún eh, el, el, el nombre de esta persona, lo que sí eh, sabemos por eh, indicaciones policiales que esta mujer tiene una, un tatuaje en uno de sus brazos, uh -huh. lo que eh, eh, podría ayudar a identificarla. También eh, eh, se encuentra la policía esperando eh, la llegada del fiscal y poder eh, levantar el cuerpo. Mientras tanto, esta zona ya está, ya está aislada eh, para que eh, pasen los eh, vehículos, ya que eh, están esperando el trabajo policial, Cintia. Claro, entonces eh, se descarta, de acuerdo a lo que nos informa Eduardo, que sea el cuerpo de la mujer policía y de acuerdo a lo precisado, este cuerpo eh, sería de una mujer de aproximadamente 30 años con esta peculiaridad, el tatuaje en uno de los brazos y estamos observando, Eduardo, la caja en la cual ha sido encontrada. ¿Quién reporta esta caja? ¿Hay cámaras de seguridad que puedan detallar quién la dejó además en la zona? Esta zona, como te repito, Cintia, es bastante asolada en las noches, es, es bastante oscura, solo eh, se cuadran algunos este, eh, camiones, trailers, eh, donde descansan, ya que está cerca una cervecería bien conocida y también algunos taxistas que utilizan este lugar por la, la, la frondosidad de los árboles que existen en este lugar. Eh, no, eh, no, no, hay, no hay la forma de que las cámaras de seguridad puedan haber captado algo. Eh, hemos este, recorrido el lugar y existe una cámara, pero este, el, lo, los árboles son los que eh, podrían tapar la visibilidad justamente de este. El, estamos en el distrito de Ate, hay una cámara eh, en la avenida Asturias, que está muy cerca de donde estamos nosotros, pero eh, eh, por, lo, por la copa de los árboles me, nos parece que dificultaría esta identificación. Lo que sí, te repito, esta zona es bastante desolada, es una avenida eh, que, que colinda con un club, eh, con un club eh, de, de descendencia japonesa y con una cervecería muy conocida, por lo que el, el, el paso de, de los carros en la noche es bastante oscuro y no sé, este, eso habría sido lo que aprovecharían esas personas que han ultimado a esta joven para dejarla. Eh, lo, que se, lo que se sabe es que, eh, bueno, lo han dejado en, este, en esta caja de melamina blanca, eh, una doblada, según nos indican, y la habrían arrojado en, en, en horas de la madrugada, justamente viendo que la zona es bastante oscura. Esto ha sido encontrado por eh, los terrenos de Ate, eh, por aviso de algún de una trabajador de una trabajadora de limpieza pública uh -huh. que este, al mover la caja encontró parte del, del, del cuerpo de esta mujer eh, y luego bueno ellos han dado aviso a la policía que son los que se encuentran en este momento.
¿Y, ¿Y se sabe cuánto tiempo tenía esta caja en el lugar? Eh, lo que indican es que habría sido en esta madrugada que la han arrojado. Eh, este es un, es un canal de regadío. Eh, bueno, en estos momentos está este, sin el pase del agua, pero en algún momento este, discurre el agua por este lugar. Es utilizado para regar justamente los jardines y los parques de, de esta zona de Mayorá. Uh -huh. Bien, Eduardo, ¿no? Terrible el hallazgo entonces. Es una trabajadora de la limpieza pública del municipio quien se percata del hecho y al momento de la limpieza en la zona se dan cuenta que al interior de esta caja pequeña, además, cierto, Eduardo Blanca, estaba el cuerpo de una mujer. Lo que ha precisado la Policía Nacional también para las personas, además, que tienen familiares desaparecidas, es que se trataría de una mujer de 30 años y otra característica que han dado es que tiene un tatuaje en el brazo. Ya se viene realizando también eh, la investigación para la identificación de esta mujer cuyo cuerpo lamentablemente ha sido encontrado al interior de esta caja que observan ustedes en ATE. Eduardo, gracias como siempre por la información. Estamos atentos a cómo se venga desarrollando porque se viene realizando en estos momentos toda la investigación para eh, descubrir la identidad de la víctima.